我不晓得是哪个说要把我的挖机要砸了，烦死了！大家好，我是陈师傅。今天我们接到一个这样的活啊，就是一个同行家的邻居，他需要挖机砌挡土墙。当时建房子就是那个同行挖的，现在呢，他要砌挡土墙，他就叫我。其实当东家打电话给我的时候，我就很奇怪，因为同行跟他是邻居，而且他以前的事又是那个同行做的。为什么他又叫我呢？然后我就半信半疑，我就把挖机拖到那里去。那个东家就跟我讲，他说明天可能会有人来主工，啊，他说你要是主工呢，你就一定要给我挖，别人要你停，你就要给我挖。然后我当时我就跟东家说了，我说如果别人要我停的话，我就必须要停的。他说你那不能停呢，是我叫你来的，那你就必须要挖了。我是你的老板，我叫你挖，我就你就要挖。我说那不能这样了。如果别人要我停，我肯定要停的，因为我今天拖过去的时候已经是，啊、呃，下午六点多钟了，今天是做不了了，要明天才能够做。当我开着拖车回家，刚到家里面的时候，就接到了一个陌生电话，那个陌生电话就直接跟我讲，你明天你挖机都找不了。哎呦，我真的，我也是服了啊！兄弟们，如果你们遇到这种情况，你们该怎么办？通过这些事情啊，我就知道了一个道理啊。以后如果还有同行的邻居叫我挖机去干活的，我一定要先问清楚啊，十有八九有争议，晓得吧？不可能轮都轮不到我要我去做啊，毕竟别人是邻居嘛，他肯定优先会叫邻居的挖机去做啊。他今天叫我的挖机去做，肯定有问题。所以我们现在优先把那个挖机拖回去啊，直接拖回家，宁愿挖机停在家里面不干活都可以。这里要砌挡土墙。可能这个东家跟这些邻居有争议啊，我们现在就把挖机拖回家。嗯、我不晓得是哪个说要把我的挖机要砸了。我是怕他，我是不参与这个纷争。如果你解决这个事情，我就来做。你先解决这个事情。你自己的定问题是别人说你明天一分钟都动不了啊，一秒钟都动不了啊，直接打了电话过来了。那么我也没办法的，你把这个事情你先跟别人调解好了，那我们再来做啊。你没调解好，他等一下他直接找我，他不找你啊。他跟我讲了。对。对，那你调解好的吧，要的吧？你调解好，我们随时可以做了。没事啦，你这么个死那个，你叫我。你你自己的那些问题是他只找我，他不找你啊，他说了，他只找我，他不找你。还用人工挖过去的？对你人工挖一下也可以了，晓得吧？如果你调节好了，你就随时可以叫我了。我就把挖机拖回家了，这种事情啊，宁愿不做都可以。老铁们，今天把别人家的门和窗户全部砸坏了。这下要赔多少？哦，陈师傅开挖机，只开那挖机，一直拆房，一直爽。我是越来越喜欢拆这种老房子了，每一栋老房子都能给我意想不到的惊喜。看今天这栋老房子，我又能够带些什么东西回家？左右两边都有房子，旁边还有几棵树，右边的粪泥土打得很薄。我忽悠老太太说，放点草在上面，粪泥土就不会被压坏。先忽悠过去，把挖机开进去，房子拆了再说。等大爷把围栏拆了，我就把挖机开进来，准备开拆。正当我准备开拆的时候，左边房子突然有个大爷在叫我，他说要我先拆右边这栋，左边还有很多东西没有扒出来，他在里面扒东西。还好大爷自己想活久一点，告诉我他在房间里面。如果他没有告诉我，左边的房子直接就被我推了。差一点，大家以后就只能叫我陈某人了。我现在拆的这一栋是一个老奶奶的，她给我的要求是，所有土砖不能往外面倒，外面的竹子都不是她的，这个屋顶上面的木头和隔层木板都不能损坏。因为这栋老房子，它一直是拿来喂鸡喂鸭的。今天我们把它拆了，它就要用这些木头和把子，要给鸡鸭打一个棚子才行
，外面不能倒，就一个一个的土砖往里面挖。这房子拆了这么多，目前还没有看到辣条，还有其他东西。看来今天那些东西回家是没有希望了。为了不把木头挖坏，东家干脆让我把砖头往外面推一下算了。这边就拆完了。今天好像还没有行李，先行三个里，无意冒犯，有事找领导。这边大爷还在扒东西，用力扯就是扯不出。后来领导帮了他的忙，他才把东西拿出来。因为我刚才没有帮他，大爷就找过来，很气愤地告诉我：“等下我拆这栋房子，所有的木头一根都不准挖断，旁边的树也不准碰，树枝都不能挖断，更不能砸到他前面的新房子。如果没有拆好，你自己看着办。”大爷说了这样的狠话，我就只能加倍小心了。一个一个的抓头拆，恨不得自己直接下挖机，人工去拆了。这两棵树真的很碍事，领导跟大爷商量了一下，大爷才同意把这两棵树挖掉。把这两棵树挖掉之后，挖机就可以开到前面来继续拆，还是一个一个的慢慢拆。大爷看我拆的这么慢，实在看不下去了。他叫我先停下来，他拿自己的拐杖在这里拆，他捅了很多下，抓头纹丝不动，就放弃了。开玩笑，如果这都能够替他拆了，那还要我挖机来干嘛？当我又转过来挖这面墙的时候，一不小心，大爷刚才拆的那个墙倒了，整面墙直接全部砸向了他前面的房子，把大爷家的门和窗都砸坏了。老铁们，这下完了。没得大几千，今天应该是找不了了。大爷说要我先把房子拆了，等下慢慢谈。哎，我整个人都心情不好了。这个叫格杀打牛一样的，我明明在拆第一面墙，结果第三面墙倒了。那一面墙是他自己倒的，不能怪我啊。而且我也行过三个里，按理来说不应该出现这种事情。大爷说：“现在这棵树可以把它挖了，留着没用了。这里还有一米多高的墙，我是不敢挖了，怕又把他这一个窗子也打坏。”然后领导要我把砸在大爷家的土砖清出来，门都直接打碎了，打到房间里面去了。大爷应该很高兴，又可以画一个新门了。我看他现在心情很好，拿个锄头在那里把窗户上的砖头挖下来。我等着他挖下来，我才把土砖挖走，磨得我一点脾气也没有。最后用斗背帮大爷清得干干净净。今天这个活总算干完了，接下来跟大爷去谈一下这个门和窗子怎么赔。今天亏了几百，生活没精打采。喜欢陈老师，给陈老师点个关注，点个赞，谢谢。